चार सदा टूर के पार्ट वन में मैंने आपको दिखाई गुड़ की गानी हमने पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरह से गन्ने का रस निकलता है उसको एवोपरेट किया जाता है और फिर गुड़ बनता है बहुत ही अमेजिंग बहुत ही अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस था ये और आज हम जाएंगे इसी गुड़ की गानी के पास बने शहद के फार्म में और उसके बाद हम ट्राई करेंगे चार सदा के मशहूर मज़ेदार चावल और उसके बाद जाएँगे दरियाए काबुल और वहाँ ट्राई करेंगे वहाँ की मशहूर फेमस मछली तो शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र चले ये डरते हैं और कुछ नहीं डरते हैं शहरी शहरी लोगों से जो है ना वो डर जाते हैं इसमें जो ना इन्होंने टफे लगाए होते हैं जो मलका मछली होती है ना वो से अंदर होती है तो बाकी मछलियाँ वो आती हैं यहाँ पर शायद जमा करती हैं ऑटोमेटिकली आती हैं क्योंकि मलका यहाँ है जी तो उसके बाद जो है ना उससे फिर वो एक्स्ट्रा किस करते हैं कि गर्म ब्लेड सा होता है उससे जो है ना वो इसे काटते हैं छत्ता जो होता है छत्ता जो होता है उसी से जो है ना मतलब फिर उसे वो शहद जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन सा शहद कहलाएगा ये ये दो तरह का शहद इससे निकलता है अच्छा ये एक को पलोसा का शहद कहते हैं अच्छा और दूसरा जो है बेरा का शहद कहते हैं बेरी का अच्छा बेर का बेर का जो वो तकरीबन सोलह सौ रुपये किलो है फी किलो अच्छा और दूसरा जो है वो सस्ता है चार सौ रुपये फी किलो है ये कौन सा वाला है पलोसा का ये भी पलोसा ये जो फार्म बने हुए जो पेटियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर जो क्वीन बी होती है मलका मक्खी होती है उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है एक तरह से उसको इसके अंदर कैद कर दिया जाता है तो फिर वो मलका मक्खी जो होती है वो इसमें से नहीं निकल पाती और बाकी सारी मक्खियाँ यहीं पे अला के शहद उसको देती हैं और फिर इस तरह से ये शहद बन जाता है ये जो वर्कर बीज हैं ये शहद ले लेकर आ रही हैं खेतों से और यहाँ पर ला अंदर छोड़ती जा रही है तो ये कितना टाइम लगता है शहद का पूरा छत्ता बनने में ये साल में दो दो मरतबा निकलते हैं दो मरतबा निकलते हैं फिर उसके बीच में इसको खोल नहीं सकते पेटी को नहीं खोल सकते इसको फराग देता है ना ओके लाफिस चले ये आ गए हम चार सत्ता की मशहूर बाबा मोटा चावल चार सत्ता का एक नवाही गांव है रजड़ वहां से ये चावल शुरुआत हुई थी और ये खिचड़ी की तरह होते हैं गोश्त इसके अंदर जो है ना वो मिक्स किया हुआ होता है और जिस तरह हलीम होता है इस तरह से होते हैं काफ़ी ठीक आइटम होता है ये वाह हलीम की तरह का सेटअप है ये है जी बिल्कुल और ये खिचड़ी है इसमें जो है गोश्त डाला होता है अच्छा और जो स्पाइसिस डालते हैं ये तकरीबन गोश्त ज़्यादा होता है और खिचड़ी जो है ना चावल जो होते हैं वो ज़रा कम होते हैं, हैं। उसकी वजह से इसका जो है ना मतलब ये कि बहुत ज़बरदस्त किस्म इसमें ऊपर देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है रेशिया रेशिया पूरा लक्ष्य की तरह गोश्त आ रहा है इसके अंदर ऊपर इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो है ना तो उसकी वजह से जो है इसका जो जायका है वो और भी खूबसूरत हो जाता है बहुत ही आला चिक्की है कितने की होती है एक प्लेट एक प्लेट पचास सौ अच्छा सौ छोटी प्लेट पचास बड़ी प्लेट सौ तो ये कितने बजे शुरू करते हैं आप लोग काम ये सुबह से सुबह से साढ़े सात बजे साढ़े सात बजे से चावल शुरू हो जाते हैं और रात में कब तक शाम करीबन पाँच चार बजे मगरब तक आ जाइए सर मगरब तक ये आ गए भाई हमारी चावल की प्लेट ये आ गया भाई मसाला इसके ऊपर और इसको हम करेंगे ट्राई चलो जी चावल हमारे आ गए हैं और इसके साथ इन्होंने ये इसके रायता चटनी टाइप की चीज़ भी दी है ये जो इसके नीचे नज़र आ रहे हैं ना ये बिल्कुल लच्छे ये गोश्त के रेशे हैं बेसिकली और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसके अंदर गोश्त की होती है और हलीम की तरह इसके अंदर गोश्त पूरा घुटा हुआ होता है हाँ भाई तो खा के देखते हैं ये चार सद्दा के चावल बहुत ही मज़ेदार बहुत ही चाट का मसाला जो है ना वो तो बहुत ही इसके ऊपर मज़ा दे रहा है और जिस तरह हलीम होता है बिल्कुल उसी की उसी की कैटेगरी का लग रहा है लग रहा है कि ये हलीम की फैमिली का कोई कज़न है चार सदा के चावल और
اسی طرح اس کے اندر گوشت گھٹا ہوا ہے چاول جو ہے مکس ہوئے ہیں چاٹ کا مسالہ بھی اس کے اندر پورا ڈالا گیا ہے اور گرمہ گرم بہت ہی مزہ دے رہے ہیں بہت ہی آلہ بہت ہی آلہ چار سدہ کی پہچان ہے یہ چار سدہ کے کون سے چاول غٹی روجی غٹی روجی غٹی روجی چاول میری سپیڈ بتا رہی ہوگی یہ مجھے واقعی بہت پسند آئی ہے بہت ہی آلہ بہت ہی بہترین مزہ آلہ چار سدہ کا مین بازار ہے چار سدہ جو ہے وہ اپنی چپلوں کے لئے بھی مشہور ہے اور پشاوری چپل جو ہے وہ چار سدہ پہ بہت اچھی ملتی ہے امان بھائی جی بلکل اسی طرح بلکہ یہاں کی بیسٹ ہوتی ہیں اچھا جی اس لئے کہ ساری ہینڈ میڈی بنتی ہیں صحیح یہ اس سائٹ پر پورا بازار ہے یہ گزرے ہیں جی جی پورا بازار چپل بازار اچھا بھئی تو ہم آگئے ہیں سردریاب کے علاقے میں اور یہاں پہ آگے دریا بہر آئے اور یہاں پہ آنے کی وجہ ہے یہاں کی سپیشل فش اور وہ ہے مہاشیر رہو فش اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اویلیبل ہے اور کس طرح سے اس کو بنا رہے ہیں بہت ہی اچھا مول ہے چیک کرتے ہیں یہ کونسی فش ہے یہ شیر ماہی شیر ماہی जी अच्छा तो एक मुझे ये थोड़ी सी वो ओल्ड लग रही है ना हाँ ताज़ा नहीं था जी हम से तो रूम मजबूरी के साथ ये कल शाम को आई है तो इतना सुपे पूरे रात से है ना क्या ना कहते हैं ये बासी नहीं है आप बेशक पिक्चर ले लो किसको भी दिखा लो कर किसने कह रही के बासी तो आगे जी अब खबर आप लोग को ये दरिया की मछली होती है � और काफी एक्सपेंसिव भी होती है ये कितने रुपए किलो है? ये चौदह सौ चौदह सौ रुपए केजी है ये जिस तरह ट्राउट होती है उसी तरह टाइप की होती है ये नहीं ट्राउट तो अलग नसल है अच्छा ये मसाले कौन-कौन से डालने हैं इसमें भाई ये क्या है नमक ये नमक है ये दाल है दाल है जीरा 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 मिर्च है ये मिर्च है ये क्या है बेसन बेसन अच्छा सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं नमक जीरा जीरा और मिर्च 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 और मिर्च और बेसन और इसको मिलाएंगे अब इसमें ये लहसुन का पानी लहसुन का पानी इसके अंदर ये हो जाएगा मैरिनेट और ये जो प्रोसेस है ना ये फरीदुल्ला फिश पॉइंट मैं गया था अहमदाबाद में और वहाँ पे भी तकरीबन इसी तरह का मसाला उन्होंने लगाया था है मैं अभी इसको रख देंगे थोड़ी देर तक के लिए है ना ताकि मसाला अंदर तक मसाला अंदर तक लग जाए तो जब तक मछली के अंदर मसाला लगता है ये इसकी मैरिनेशन होती है थोड़ी 10-15 मिनट इसको वेट कराएंगे कि भाई ये आप इधर रखी रहे मसाला अंदर तक मिक्स हो जाए हम जरा आगे दरिया पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का नजारा कैसा है ये पूरा एक पिकनिक स्पॉट है भाई चार सदा का और झूले वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए दरियाए काबुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैं दरियाए काबुल के ऊपर और यहाँ पे कश्तियाँ खड़ी हुई हैं जो टूरिस्ट आते हैं उनको ये सैर कराती हैं और बहुत ही खूबसूरत सजावट है इनकी जिस तरह पाकिस्तान में मिनी बसेस और ट्रक वगैरह को सजाया जाता है बिल्कुल उसी तरह इनकी सजावट करी गई है और जब मई का महीना आता है और पहाड़ों से पानी उतरता है तो ये दरिया बहुत चौड़ा हो जाता है और एंड तक पानी होता है और उस वक्त इसका देखने का नज़ारा कुछ और ही होता है चारों तरफ जो है वो यहाँ पे फिश पॉइंट बने हुए हैं हम जिस पॉइंट पर आए वो है भाई दरियाए काबुल फिश सेंटर यहाँ पे ग्रिल भी हो रही है भाई शेर माई ग्रिल चलें ये मछली हो रही है साई हाँ ये है 
है भाई वो सिरके वाली चटनी जो मैंने एबाबाद में खाई थी यहाँ की दरियाई मछली है हाँ। दूसरी बात ये इसमें कांटे उतारने का इसका कोई मसला नहीं होता अगर वो करे ना तो ये कांटे जो है ना ये देखें सारे कांटे ऊपर ही रह जाते हैं गोश इससे खुद ही उतर जाता है इतना सॉफ्ट होता है जी पूरी कंगी आ गई बाहर में बिल्कुल वाह 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 तो एक ही कंगी होती है और कांटे नहीं होते इसमें कांटे नहीं होते वाह यार अगर उसमें और कोई मतलब है कि बीच में तो टूट गया हो तो अलग बात है अदरवाइज जो है ना मतलब है कि कोई नहीं होती कांटा ये देखें अब आप खाना तो आ गया है और कांटे भी हमने निकाल लिए ये चटनी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मैंने खाई थी फरीदुल्ला फिश पॉइंट पे अब हम करते हैं भाई ये मछली का सीन और मछली को यूँ हम पकड़ेंगे यहाँ से यहाँ से हमने इसको पकड़ा और हम इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाएंगे थोड़ा सा आप इसको हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वैसे नहीं आ रहा तो लेकिन इंतहाई से ज़्यादा सॉफ्ट है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनको और इसको कुक करना चाहिए था क्योंकि अंदर से थोड़ी सी ये रेड रेड हो रही है चले तो चलो खैर है लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल में कुक होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी इसकी जो असल क्वालिटी है वो ये कि ये सारा कंगी आ गई आपके हाथ में और अब हम इसको करेंगे टेस्ट बसमीम वैसे ये बात भी सही है कि मछली को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए वरना उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है और थोड़ा सा इसको सिरके में डुबाएँगे और खाएँगे महाशेर मछली दरियाए काबुल की स्पेशल हम्म बहुत ही आला है थोड़ा सा बस वही अंडर कुकड है लेकिन जनरली टेस्ट अच्छा है गर्मा गर्म नान रायता मछली सिरका और दरियाए काबुल साथ में बहता हुआ बहुत ही आला हाँ अब ये बेहतर हो गई है भाई अब हमने इसको जो है ना वो री फ्राई करवाया थोड़ा सा और अब ये बहुत ही लजीज मालूम हो रही है और इसको अब चेक करेंगे अब क्योंकि पूरी तरीके से फ्राई हो गई है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई है टेक्सचर भी इसका बड़े मज़े का हो गया है तो अब मज़ा आया है सही उस वक्त ले आए थे कच्ची कच्ची अब बेहतरीन हो गई है और खाने में मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही बेहतरीन तो इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप रहा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया जात भाई को भी इनके चैनल अमान ट्रैवल एंड फूड पे फॉलो करिए इनके चैनल का लिंक मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करें मिलते हैं इन शाह तेक्स्ट एपिसोड में अल्लाह हाफ